ओके वेबसाइट की आसले जो कोबसाइट सार्च दी जेमन ज्ञानलो डट कम शेष कर शेख फ्रिलान्सिंग डायनोसिमिटेडी सर बुजते गुगले ट ग समन्वय मार्कअपेज फार्सिटेल 
কিভাবে সেট আপ করতে হয় এবং এই স্টেমেল ফাইল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এটা শিখিয়েছিল আপনাদের স্যার জি এতটুকু কি শিখিয়েছিল জি যদি একটু রেসপন্স করতেন সাইদ ভাই যদি একটু রেসপন্স করতে মানে এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এটা কি শিখিয়েছিল আপনাদেরকে ওকে আমি মনে করছি যে এটা শিখানো হয়েছে এবং আমরা আজকে শিখব হচ্ছে এইচটিএমএল এইচটিএমএল টা কি আমরা যদি এই ওয়েবসাইটটাকে একটু ইনস্পেক্ট করি ইনস্পেক্ট করলে আমরা এখানে কয় ধরনের দেখতে পাচ্ছি একটা সিএসএস স্টাইলের ভিতর সিএসএস দেখতে পাচ্ছি এবং কি এখানে এইচটিএমএল এর কিছু ফাংশন দেখতে পাচ্ছি এই যে এইচটিএমএল গুলো দেখতে পাচ্ছি এই এইচটিএমএল মাধ্যমে আমরা কি একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি তারপরে আপনার যেহেতু সন্ধ্যার পরে আমার হাতে একটু সময় থাকে সন্ধ্যা থেকে রাত যতক্ষণ না ঘুমায় আর কি তো ওই সময়টা একটু টেকনিক্যাল নোহাও হওয়ার জন্য এবং ডিজিটালি নিজেকে স্কিলড করার জন্য আমি এই আপনাদের এই ট্রেনিং এ জয়েন করেছি সাথে সাথে আমার প্ল্যান হচ্ছে স্যার আমি অলস সময়টা বসে না থেকে এই সময়টাকে টাকাতে কনভার্ট করা যায় কিনা এই চেষ্টাটা করা ধন্যবাদ রানা ভাইকে আমরা তাহলে আবার ক্লাসটা কন্টিনিউ করি আমরা কি আজকে শিখব হচ্ছে এইচটিএমএল এর কিছু ট্যাগ বা এইচটিএমএল কিভাবে মানে ক্রিয়েট করে এইচটিএমএল এ কিভাবে কোড গুলো লিখতে হয় এবং এইচটিএম এর ভিতরে কি কি থাকে আমরা এইগুলো আজকে কয়েকটা এলিমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব তো এইচটিএমএল টা কি এইচটিএমএল আচ্ছা রানা ভাই এটা এই এতে কি আপনি জয়েন আছেন আপনারা আমি আমি এখানে একটা ফাইল করব কি করব আজকে আমরা কি একটা এইচটিএমএল এর উপরে বেসিক ধারণা নিব এবং কি এইচটিএমএল কোডটা কিভাবে করতে হয় আর প্রথম ক্লাস আমাদের একটা ফোল্ডার করি ক্লাস 1 নামে সি এল এল ক্লাস 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 1 নামে একটা ফোল্ডার করলাম এখন কি করব ফোল্ডারের ভিতরে যাব ফোল্ডারের ভিতরে কি করব একটা এখানে লিখে দেবো ইন্ডেক্স আই এন ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এখানে টেক্সট আছে আমরা কি করে দেবো ডট আমি ওদেরকে একটু বড় করি দেখতে পাবেন যেখানে কি আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল 
যদি আপনার এই এক্সটেনশন একটা লাস্টে আমরা কি এক্সটেনশন এড করলাম HTML এই এক্সটেনশনটা যদি কেউ না পান সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন এই ভিউতে যাবেন ভিউতে যে দেখেন এখানে লেখা আছে যে ফাইল নেম এক্সটেনশন ফাইল নেম এক্সটেনশন যদি টিক না দাও তাহলে টিক দিতে পারেন যদি এই টিকটা উঠিয়ে দিই দেখেন আমাদের এক্সটেনশনটা চলে গেল অবশ্যই আমরা এক্সটেনশন এক্সটেনশনটা অন রাখব তো আমরা এখানে এসে কি ফাইল নেম এক্সটেনশন এখানে এসে ক্লিক করলে আমরা এক্সটেনশনটা দেখতে পাবো ওকে আমরা এখন কি করব এই ফোল্ডারটাকে আমাদের ভিজিও স্টুডিও যেটা হচ্ছে ভিজিও স্টুডিও সফটওয়্যার আপনাদের প্রথম ক্লাসে দেখানো হয়েছিল মেবি আর কিভাবে ইনস্টল করতে হয় কিভাবে ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় এটুকু দেখিয়েছিল তো আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম ক্লাস 1 দিয়ে এখন আমরা এটাকে ভিজিও ভিজিও স্টুডিও স্টুডিও বা ভিএস কোডে আমরা নিয়ে যাব দিয়ে এখন আমরা দেখব যে এইচটিএমএল কিভাবে কাজ করে ওকে আমি কি করলাম ভিজিও স্টুডিও কোডটাকে আমি ওপেন করলাম ওপেন করে এটা মিনিমাইজ করে আমি ক্লাস থেকে ব্যাক এন্ড ড্রপ করলাম দেখতেছি যে আমার ফোল্ডারটা চলে এসেছে এখানে ক্লাস 1 নামে ইনডেক্স নামে একটা ফোল্ডার এসেছে আমি যদি এটাকে কেটে দিই ওই ফোল্ডারকে আমার ভিজিও স্টুডিওটাকে এরকম দেখাচ্ছে ফাঁকা দেখাচ্ছে তো আমার তো এখানে ইনডেক্সটাকে নিয়ে আসতে হবে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল টাকে নিয়ে আসতে হবে এখান থেকে একটা এইচটিএমএল এর চিহ্ন চলে আসছে ভিজিও স্টুডিও যখন নিয়ে আসি তখন একটা এইচটিএমএল একটা চিহ্ন চলে আসছে বা লোগো দেখাচ্ছে তো আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলে এই জায়গাতে দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে এই স্টেমেলটা অ্যাক্টিভ হয়েছে ওকে আমরা এখন কি করব এখানে বেসিক কিছু ইয়ে লিখব এখন আপনাকে একটি ওয়েবসাইট করতে হলে ওয়েবসাইটের কয়েকটা ধাপ থাকে সেটা হচ্ছে আমি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই আমরা তাহলে দেখি এখানে কি কি দেখতে পাচ্ছি একটা হেডার দেখতে পাচ্ছি একটা বডি দেখতে পাচ্ছি এবং নিচে আসলে একটা ফুটার দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমাদের কি কি সেকশন থাকছে তিনটা সেকশন আমরা ভাগ করেছি একটা হেডার একটা হেডার এই যে হেডার মেনু এবং একটা বডি বডির ভিতরে আমাদের যাবতীয় সকল বিষয়গুলো থাকবে আমাদের সাইটের এবং ফুটার এটা হচ্ছে ফুটার সেকশন সো আমরা কি করব এই যে আমাদের এই টেমেল আমরা এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করব একটা হচ্ছে হেডার মেনু একটা হচ্ছে বডি আর একটা হচ্ছে ফুটার তো আমরা আজকে দেখব কিভাবে এগুলো ক্রিয়েট করে এখন আমি চাই লিখি আমি যদি এখানে কিছু লিখি দেখবেন এখানে কাজ করছেন না বাট এইচটিএমএল লিখার কিছু নিয়ম আছে এইচটিএমএল লিখার কিছু নিয়ম আছে আমি নিয়মগুলো আপনাকে এখন বলছি আপনারা অবশ্যই এগুলো নোট করে নেবেন খাতা কলমে একটু নোট করবেন তাহলে আপনাদের মনে থাকবে ভালো এবং কাজ করতে পারবেন ওকে এখন এই স্টেমে লিখতে হলে একটা আইপেন দিতে হবে এখন আইপেন দিতে হলে অবশ্যই আপনাকে শিফট চেপে একটা দেখবেন একটা ওয়ান रान करते कमांड दी लिखो लिखतेमएल रान कर এরপরে আসি আমি ইন্টার দিলাম ইন্টার দিয়ে আমাদের প্রথম অপশন হবে হচ্ছে 
शेष कर लिखी आज के क्लस डबल क्लिक कर टाइटल 
যদি এখানে টাইটেলটা কেটে দিলাম যদি এবার সেভ দি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলাম এরপর যদি আমি এসে এবার রিফ্রেশ করি দেখবেন এখানে আর টাইটেলটা নাই ইনডেক্স আমাদের যে ডিফল্টটা ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল ওটা শো করছে আমি যদি আবারো এই টাইটেলের ভিতরে যদি লেখাটা দিয়ে দিই দে সেভ দি সেভ আপনি দুই ভাবে দিতে পারবেন আপনি আপনারা কি ফুল দেখতে পাচ্ছেন আমি কি বড় করে দেব স্কি बुझाबो टाइटल हेडर टाइटल तो बुझाइटल बडिर क्या कर बडी 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 टाइटल टैगल घूरासी डब्लू थ्री 
थ्री बुझे डिजिटल चले गेटारेष्ट कर लिखे से लिखे फिल छोट मैंने 
এই হেডলাইন আমরা এ করতে পারি যে h1 আমরা কখন ইউজ করি h1 আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট বানাই প্রত্যেকটা পেজে আমরা একবার করে h1 ইউজ করতে পারব কারণ একটা ওয়েবসাইট করতে গেলে একটা এসইও এর প্রয়োজন ওয়েবসাইটটাকে এসইও করতে হয় এসইও করতে হলে অবশ্যই আপনার একটা ওয়েব পেজে একটা মানে ওয়েব পেজে আপনাকে একটা h1 ইউজ করলে সে এসইও তে র‍্যাঙ্ক করে আর h2 টা দুই থেকে তিনবার ইউজ করা যায় এবং কি h3 থেকে h6 পর্যন্ত আপনি ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবেন ওকে তাহলে এবারে আমরা একটা শিখব যে কমেন্ট করা কিভাবে আমরা কমেন্টের মাধ্যমে বুঝব যে আমরা এই আমরা একটা ওয়েবসাইট করব হচ্ছে কি কমেন্ট করে করে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই সেকশনটা এই কাজের জন্য এই সেকশনটা এই কাজের জন্য আমরা কাজ করছি তো আমি যদি এখানে আসি এই জায়গাতে কমেন্ট করতে হলে শিফট টেপে আপনাদের জিজ্ঞাসা চিহ্ন যে অপশনটা আছে এটাকে যদি আমি ক্লিক করি সরি কন্ট্রোল টেপে দেখেন কন্ট্রোল টেপে কন্ট্রোল টেপে ধরে আমি যদি জিজ্ঞাসা চিহ্ন একটা বাটন আছে সেই বাটনে যদি আমি ক্লিক করি এই যে দেখেন একটা কমেন্টের অপশন আসলো আমি এখানে লিখতে পারি মানে কমেন্ট করালে কমেন্ট করা বলতে এটা শুধু আপনি দেখতে পাবেন অন্য কেউ দেখতে পাবে না আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এ ডি আই এন জি হেডিং টি এ আর টি পার্ট शुरू होल चेपे जिज्ञासा चिन्ह से क्लिक कर लगे কমেন্ট অপশন আছে কমেন্ট এখানে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে এই জি এ ডি আই হেডিং ইন্ট এস টি এন ডি ইন্ট তার মানে আমি এতটুকু কি করলাম হেডিং পাটের হেডিং পাটের কাজ তাহলে আপনি কোডটা করতে আপনি সুবিধা হবে যখন আপনি কোডটা অনেক কোড হবে এইটা দেখাচ্ছে এখানে কয়েকটা কোড আমরা করছি বাট যখন একটা প্রজেক্ট করবেন একটা কোড আমরা করছি বাট যখন একটা প্রজেক্ট করবেন একটা अच्छा जतटुकु कर बुझे लिखल लिखा लिख लिखलोरेंटेम 
लिखते छाइन इटाली लिखते मानी मान एरक मोटा लड़ी इटाली ओके, 
তুলে দিতে পারি আমি আই দুই পাস থেকে আই কে এখান থেকে কেটে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি এই যে সেভ দিয়ে শুধু বোল্ড থাকবে আমি যদি এখন রিফ্রেশ করে দেখেন বোল্ড হয়ে গেল শুধু বোল্ডটাই থাকলো কারণ আমি ইটালি আইটাকে তুলে দিয়েছি আই মানে কি আপনার ইটালি হবে আর বি মানে কি বোল্ড ওকে আমি যাচ্ছি আগেরটাই থাকো আমি আবার আগেরটাতে নিয়ে আসলাম সেভ দিলাম ওকে लिखलम डिलीटर डिलीटी डिलीट हो मन करते शुरू कर कमांड ओपन कर लोज कर लगभग 
কারণ এগুলো ভিতরে না দিলে কাজ করবে না আবার ওপেন হইছে ক্লোজ হইছে ক্লোজ এর ভিতরে আমি এটুকু কি দেখাই যে যদি সেভ করি সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাবো এই যে দেখেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চলে আসে মানে সাব টাইটেল আপনার কোন এই যে এই লেখাটা এই লেখাটা আর কি নিচে চলে আসে সো আমি এটাকে চাচ্ছি যে না আমাদের দিসের উপরে উপরে থাকবে যে দিস এই লেখাটা আমাদের এটার উপরে থাকবে এই যে এই বরাবর থাকবে উপরে এই বরাবর থাকবে এটা যেমন নিচে চলে আসছে কোন কিছু সাব মেনুতে চলে আসছে আর এটা থাকবে উপরে তো উপরে দিতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সাব ইউজ করতে হবে সাব দিবেন আর এসইউপি সাব এসইউপি আমি এটাকে দিচ্ছি হচ্ছে এইখানে আমি যদি দি এসইউপি ক্লোজ করলাম আমি যদি এই লেখাটাকে আমি যদি এর ভিতরে দিয়ে দিই আমি যদি সেভ দিই দেখো এই যে দেখেন দিস এর উপরে চলে গেছে তার মানে কি একটা সাবলিমেন্ট এটা হচ্ছে নিচে চলে আসছে ওকে এতটুকু আমরা বুঝেছি আশা করি সাইদ ভাই রানু ভাই এবং রেদওয়ান ভাই আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এতটুকু জি স্যার বুঝতে পেরেছি ওকে ওকে আমরা এখন এলিমেন্ট মানে ট্যাগ গুলো আজকে জানছি কোন ট্যাগের কি কাজ কারণ আমাদের একটু প্রজেক্ট করতে হলে আমাদের এই ট্যাগ গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে জি স্যার স্যার একটা বিষয় একটু জানার ছিল স্যার জি 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 অবশ্যই বলতে পারেন স্যার সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এইখানে যে কোডটা লিখছি স্যার এটা স্যার কোন সফটওয়্যারটা ইউজ করছে স্যার আমরা ভিডিও স্টুডিও একটা সফটওয়্যার ইউজ করছি জি স্যার ভিডিও স্টুডিও এস কোড ভি এস डाउनलोड जिमेल एलिमेंट देखो जेमन आपके लिस्ट 
order list ki. Ami the double three square jai. Amra two ye kori. Dekhen order list amra dekhte baasi jee one two three. Ei bhabe onik kichu dawaas. Mane order kora. Mane list list ta kare kora ase. Amra ekar kurbo ki bhabe. Amra ei type dekh. लिखते O R D E R order A L I S T list A S T M L start S T A R start तार मने हम रखी करवो order list start करवो ये भाव order list तक ये भाव काम करो एकों हम रख एक टा H one tag ले लाम H one H one tag के भीतर है H1 tag er bhitore likhlam hocche h order o r d e r order order list dekhen amader ekhane ekta lekha likha ashbe amra jodi ekta refresh di e je niche dekhen h1 tag amra ekta ki korlam ekta order list er h1 tag niye likhe likhlam je e niche amra ekta order list toiri korbo की कर बो ए नीचे मुराद की कर बो एक टा ऑर्डर लिस्ट तेरी करो मने एक टा टाइटल दिलाम एक टा टाइटल नाम दिलाम की ऑर्डर लिस्ट ए चौंध दे बोलो इबे ऑर्डर लिस्ट लिखे की भावे हमारे ऑर्डर लिस्ट लिखते होंगे की भावे ओ ए इधर कमांड होती है की ओ एल कमांड टेक की भावे ओ एल ओ एल दिवो अब ओ एल दे क्लोज कर बो ओएल देखो ओएल दे क्लोज कर बो शुद्ध ओएल ओएल दे की होते ऑर्डर कोट से ओएल दे की करे ऑर्डर करे जो देखो हम सेव दी सेव दे जो देखना है शायद हमारी फेस दी देखो हमारे खाने कुछ देखते बात से ना करो हमारे खाने कुनो किचो ऑर्डर कोरी नहीं दस कमांड दिए थे कि ओएल की ऑर्डर कर बो हम रा सो हम ये खाने लिखला राना बाबूते राना আমি যদি এখানে লিখি এই যে রানা বাবু দেখতে আমি সেভ যদি দিই সেভ দেওয়ার পরে আমি যদি এখানে এসে রিফ্রেশ করি দেখেন একটা লিস্ট আকারে আসছে ওয়ান ওয়ান একটা নাম্বারিং হিসেবে লিস্ট হয়েছে কি রানা বাবু তার মানে অর্ডার লিস্ট আমরা কিভাবে লিখতে পারছি অর্ডার আমরা প্রথমে অর্ডার করতেছি কি কাকে লিস্টটাকে এই অর্ডার আমাদের ওএল দেখে কি বোঝাচ্ছে লিস্ট মানে ওএল দেখে অর্ডার করতে বলছে যে তুমি অর্ডার করো কাকে এই লিস্টটাকে রানা বাবুকে ओके ताहोले अमी एल आई दे की कुछ ऑर्डर मने लिस्ट तो ये कुछ ही रहना अमी तार पर आवार अरे कब देखा शाम आधे शायद जॉइन करें चे रेडुआन रेडुआन भाई अमी आवार अमी कोल्लम एल आई आरो लिस्ट तो ये कुछ ही एल आई ओपन कोल्लम एल आई क्लोज कोल्लम इकहने जो तमी देखी रेडुआन आर ई डब्लू आर ई डी डब्लू ए एम रेड ओके, अम्मे वे सेव जो दी थी, अम्मे जो दे अबार रिफ्रेश कोडी, देखें, लिस्ट आकर होते हैं, वन टू, लिस्ट आकर होते हैं, तार मने 
অর্ডার করতেছি কি তুমি লিস্ট আকারে হবা সেম আমি যদি এখানে আমার আমাদের আপনাদের যিনি মেন্টর ছিল ওনা যদি নাম লিখি যে লিস্ট আকারে এ লাই লিখলাম লেখার পর এখানে লিখলাম হচ্ছে এন खाली तो लिस्ट हम करते ए बी सी डी ए लिस्ट आकार पर आई डबल आई ट्रिपल आई आई भि भि आई भाव संख्या रोमान रोमान संख्या लिस्ट आकार करते भाव करब से देखो ये कि नर्माल नर्माल अर्डर लिस्ट देखल एबार देखो हम अलफाबेट अलफाबेट बोलते ए एर मध्यमे कि लिस्ट करब ए बी सी डी ए लिस्ट करब से देखो आरोचे आसलम आरोप लिस्ट करते हम प्रथम एक लिस्टर करते तो क्लोज ओपेन कर लि कर लो एल ओ एल क्लोज कर लोके ओ एल दिए कि बड़ो करी से गेटर स्पेस दिल स्पेस दिए लिखल रोमान संख्या बड़ रोमान संख्या ना कि छोट रोमान संख्या तो लिखे दिल बड़ अक्षर ए बड़ अक्षर ए लिखे से डिफल्ट हिसाब से छोट अक्षर रोमान संख्या से क्षेत्र रोमान संख्या रोमान संख्या 
এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে বোঝা হচ্ছে কমান্ড সংখ্যা এটা হচ্ছে বড় অক্ষরে আমি চাচ্ছি না আমার এগুলো ছোট অক্ষরে শো করতে ছোট অক্ষরে শো করতে হলে আমার এখানে আইটা বড় অক্ষরে দিয়েছি আইটাকে কি করে দেবো ছোট অক্ষরে লিখে দেবো আই আমি যদি সেভ দিই সেভ দেওয়ার পরে যদি আমি এখানে রিফ্রেশ করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমার প্রমাণ সংখ্যা হচ্ছে আই ডাবল আই ট্রিপল আই আই ডি ভি ভি আই ওকে তাহলে আমরা কি শিখলাম অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্টে কি আমরা কোনো কিছু লিস্ট আকারে যেমন আপনারা কোনো কোনো কিছু যদি লিস্ট আকারে করতে চান যেমন দেখা যাচ্ছে আপনাদের কোনো কোম্পানির অনেকগুলো ডাটা আছে ওই ডাটা গুলো কি লিস্ট আকারে আপনি কি চাচ্ছেন তখন কি হয় ও এইভাবে লিস্ট করেন না এক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এইভাবে আপনারা লিস্ট করতে পারবেন একটা কমান্ড এর মাধ্যমে কি কমান্ড গুলো দিচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ডিফল্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে ডিফল্ট তারপরে কি করছেন টাইপ দিয়ে দিচ্ছেন টাইপ এ টাইপ বি টাইপ এ অথবা বড় এ যে কোনো একটা দিয়ে আপনারা কি করতে পাচ্ছেন अवश्य परिचित होते हैं কারণ একটা টেবিল করতে গেলে আমাদেরকে রো নিতে হবে কলাম নিতে হবে টেবিলের কতটুকু কতটুকু টেবিল নিব কয়টা রো নিব কয়টা কলাম নিব এগুলো আমাদেরকে আগে জানতে হবে কিভাবে রো নিতে হয় কিভাবে কলাম নিতে হয় এগুলো আমরা শিখব তারপর কিভাবে একটা টেবিল তৈরি করতে এগুলো আমরা দেখবো সমস্যা নেই আস্তে আস্তে আমরা শিখব প্রতিটা ক্লাসে জি স্যার থ্যাংক ইউ আমরা আমরা আজকে দেখছি আমাদের कपि कर हजार कपि कर शुरू करब की शुरू करिखे दिल
এবার আমরা শুরু করব আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্টে আমরা অর্ডার লিস্টে কি করেছিলাম ও এল দিয়ে কাজ করেছিলাম ও এল মানে কি অর্ডার করতে এবার অর্ডার করবে না করবে আন আন অর্ডার লিস্ট দিয়ে কাজ করব মানে সে অর্ডার করবে না তার মানে আমাদেরকে কমান্ড ইউজ করবে ইউ এল ইউ এল আমরা আরেকটা ট্যাগের সাথে পরিচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউ এল ইউ এল দিয়ে যদি আমি শুরু করলাম ইউ এল আমরা শেষ করলাম আমাদেরকে লিস্ট যদি করতে হয় অবশ্যই আমাদেরকে লিস্টটা ক্রিয়েট করতে হবে আমি এই লিস্টটুকু আমি কপি করে নিলাম এটুকু আমাদের কমন থাকবে লিস্ট ঠিক আছে আমি যদি এর ভিতরে দিয়ে দিই যে এতটুকু আমি দিয়ে দিলাম খালি আমি চেঞ্জ করে দিলাম ও এল এর জায়গাতে ইউ এল আমি যদি এটাকে সেভ দিই সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে আসি আমাদের এখানে কি শো করতে দেখেন তার মানে আমার এখানে কোন লিস্ট আকারে দেখায় নাই এখানে আমাকে ডট ডট আকারে দেখাইছে কি ওয়ান টু থ্রি এ বি সি আই 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 ডবল আই ট্রিপল আই রোমান সংখ্যাতে দেখায় না আমাদেরকে আন অর্ডার লিস্ট মানে কোন অর্ডার এই কিন্তু অর্ডার করে নাই যে ওয়ান টু এ ফাইভ করবা নাকি এ বি সি দিলে করবা যার ফলে আমাকে একটা ডট 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 দেখা দিয়েছে কোনো লিস্ট আকারে নাই এটা ওয়ান নাকি এটা টু এটা থ্রি मैं मन बड़ा बोझलिस्टम मैंने स्क्रीनशट न नाम लिखे छविपलोड कर जीपने जी, 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 जी। 
এতটুকু প্লাস ভিডিও আমি একটু পরে দিয়ে দেব সেভ করে তারপরে আপনারা কি করবেন প্র্যাকটিস করবেন যতটুকু প্র্যাকটিস করার পরে আপনারা এই এই ভিড মানে আপনার কোডের একটা স্ক্রিনশট নেবেন এবং কি আপনারা যে আউটপুট আসবে এই আউটপুটে একটা স্ক্রিনশট নেবেন স্ক্রিনশট নিয়ে আপলোড করে দিবেন স্যার নেক্সট ক্লাস কি বার স্যার জি আপনাদের প্রতিদিন ক্লাস হবে হচ্ছে শুক্রবার এবং বুধবার রাত 9টা থেকে রাত 11টা আচ্ছা এই শেয়ার আজকে আজকের ভিডিওটা কি পাবো না জি 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 আমি ভিডিও ক্লোজ মানে আপনাদের ক্লাস ক্লোজ হওয়ার পরেই আমি ভিডিওটা দিয়ে দেব আপনাদের গ্রুপে আপনাদের এই দেখেন আমি ভিডিও লিংকটা আমি এখানে পোস্ট করে দেব আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই